ஷோ இது ருசிக்கலாம் வாங்க நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஷெஃப் வந்து அசத்தலான ரெசிபிஸ் எல்லாம் செஞ்சு காட்டுறாங்க அண்ட் இன்றைக்கு நமக்காக விதவிதமான ரெசிபி செஞ்சு காட்ட வந்திருக்காங்க திருமதி ஸ்ரீபாலா அவர்கள் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மரத்துலயும் அத வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றது தான் குடம்புளி ஓகே இது இட்ஸ் சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் டாம்பர் ஓகே புளிக்கு யூஸ் பண்ண புளிக்கு பதிலா இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்ப அதனுடைய சுவை எப்படி இருக்கும் புளிக்கு விட தூக்கலா இருக்குமா ஆமா தூக்கலா இருக்கும் புளியோட தூக்கலா இருக்கும் புளிக்கு பதிலா கம்மியா யூஸ் பண்ணா போறோம் அண்ட் யூசேஜ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் ஓகே அது வந்து நீங்க தண்ணில கொஞ்சம் வெந்நீர்ல ஊற வச்சு யூஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா கரெக்டா இருக்கும் சார் இப்ப இங்க கிடைக்குதுங்களா முதல்ல கிடைக்காம இருந்தது இப்ப வந்து இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால மருத்துவ குணங்கள் தெரியறதுனால நிறைய இடத்துல கிடைக்குது ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ் எல்லாம் கம்பல்சரியா கிடைக்குது கொடம்புளி சாதம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கொடம்புளி சாம்பார் தூள் உப்பு கருவேப்பிலை மஞ்சள் தூள் கடுகு எண்ணெய் தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது என்ன கொடுங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கிட்டக்க எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஓகே சோ அந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகும் உளுந்த பருப்பும் போடுவோம் ஓகே உங்களுடைய வீட்ல வந்து எப்பத்துல இருந்து நீங்க இந்த கொடம்புளி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க கொடம்புளி வந்து ஒரு த்ரீ போர் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் யூசேஜ்ல தெரியல எப்படி அதை யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப யூஸ் பண்ணாலும் கசக்கும் அதோட கரெக்டா நம்ம வந்து அதை கத்துக்கணும் எப்படி இங்க அதனால தான் அப்புறமா தான் நான் கண்டுபிடிச்சு தண்ணியில போட்டு அதை வந்து நம்ம வச்சுட்டோம்னாக்கா ஊற வச்சுட்டோம்னா புளி தண்ணி எப்படி பண்றோமோ அதோட ஹாஃப் யூஸ் பண்ணாலே போறோம் அவ்வளவு டேங்க் யூஸ் பண்ற குவான்டிட்டி நார்மல் புளியை விட பாதியா ஆமா ஆமா ஏன்னா அது கொஞ்சம் விலையும் ஜாஸ்தி நார்மல் புளியோட விலை ஜாஸ்தி அப்ப யோசிப்பாங்க ஐயோ இவ்வளவு காஸ்ட்லியா வாங்கணுமான்னு பட் ஹெல்த் ரீசன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஓகே என்ன காஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கருவேப்பில கருவேப்பில போடுறேன் கடை முழுந்த பருப்பு நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்ப கருவேப்பில போட்டு தாளிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடலாம் அது ரொம்ப கம்மியா போட்டா போறோம் வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கும் போது அது வந்து நல்ல கரெக்டா வதங்கும் உப்பு போட்ட உடனே சிலது வந்து உப்பு பிடிச்சிட்டு ஹார்டாகும் கொஞ்சம் இதாயிடும் எப்பவுமே எல்லாத்திலயுமே சாம்பார் பண்ணும் போது கூட உப்ப நான் வந்து கடைசியில தான் ஆட் பண்ணேன் தக்காளி வதங்கிடுச்சு சாம்பார் பொடி கொடுங்க மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போறவங்களாம்
சாதத்துக்கும் சேர்த்த உப்பு போட்டிருக்கேன் அதோட தண்ணி மட்டும்தான் இதுதான் வந்து குடம்புளியோட ரின்ஸ் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்க ஒரு நம்மளோட பரங்கிக்காயே வந்து செடியில பெரிய மரத்துல முளைச்சா அந்த மாதிரி இருக்கும் அது அப்புறமா இத வந்து இந்த ரின்ஸ எடுத்து இத வந்து பதப்படுத்துவாங்க கொஞ்சம் அதுல உப்பு போட்டிருப்பாங்க சோ அதோட உப்பு தன்மையும் சேர்க்கறதுனால அதோட துவர்ப்பு ஜாஸ்தி ஆகுது உப்பு போடும்போது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இத விடும்போதும் ரொம்ப இல்லைன்னா ரொம்ப வந்து துவர்ப்பும் வந்துரும் புளிப்பும் ஜாஸ்தி ஆகிடும் வந்து இது ரொம்ப கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணணும் இது பாருங்க இதுதான் அதோட தண்ணி நம்ம இதை விட போறோம் இப்போ கொஞ்சம் இது போட்ட உடனே ஹைல பண்ணிட்டேன் புளி மாதிரி கரைக்கிறது அந்த ப்ராசஸ் அதெல்லாம் கிடையாது அது அப்படியே தண்ணியில போ வெந்நீர்ல போட்டு கொஞ்சம் வெளியில வச்சுட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிரிட்ஜ்ல போட்டுருங்க வெளியில சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னாக்க அந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்ப கிரேவி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆமா இப்ப நம்ம ரைஸ் போடுறதுக்கு அது கொஞ்சம் செமி லிக்விட் ஆகட்டும் ஆனோடனே நம்ம இந்த ரைஸ் அதுல மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து சாதம் போடுறதுக்கு ரெடி அதனுடைய பதம் பாத்துக்கோங்க அது மாதிரி கட்டியா வந்து அந்த கிரேவி வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சோ இதுல நான் இப்போ ரைஸ் போட போறேன் ஓகே நம்ம ரெகுலர் ரைஸ் தான் இது புழுங்கலரிசி சாதம் கொத்தமல்லி புதினா வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிளேவர் வரத்துக்கு தான் அதெல்லாம் எசென்சியல் கிடையாது கிரேவியோட ரைஸ் மிக்ஸ் ஆகும் போதே அப்படியே சாப்பிடணும்ன்ற ஒரு ஆசை வந்து எல்லாருக்கும் வரும் சட்டுன்னு பாக்கும் போது தக்காளி சாதம் மாதிரிதான் இருக்கும் யாருக்குமே தெரிய போறது இல்ல இது கொடம் புளி கலர் வித்தியாசம் இருக்காது என் பொண்ணுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது நான் சொல்லணும் கண்டிப்பா இப்ப இந்த ஷோ பாத்து நீ அவளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆமா கண்டிப்பா இப்ப ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்பூன் ஒரு டீ ஸ்பூனால ஒரு நெய் விட்டுட்டு ஒரு பிளேவருக்காக ஸோ இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை வந்து நம்மளுடைய குட்டீஸ்ங்களுக்கோ இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனால் என்னென்னலாம் வந்து ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அது எங்கே கிடைக்குது அப்படின்றதுலாம் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தெரிய வைக்கிறதுக்கான ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி தான் நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போ வந்து மேம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இந்த தக்காளி கொடம்புலி சாதம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டியூரேஷன் தான் எடுத்தது சாதம் வடிக்கிற அந்த வேக வைக்கிற டைம் மட்டும்தான் ஆகும் அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு அடுப்பில் வந்து கிடைக்கும் <laughs> நீங்க டேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமா அப்கோர்ஸ் நான் அதுக்கு ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க அந்த கொடம்புலின்னு சொல்லும் போதே வந்து எனக்கு அதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் தெரிஞ்சு காவலா இருந்தது தக்காளி கொடம்புளி சாதம் தேங்க்யூ எவ்வளவு அழகா கலர்ஃபுல்லா செஞ்சிருக்காங்க என்னுடைய கலர் பார்க்கும் போதே வந்து கண்டிப்பா வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையை வந்து தூண்டும் இப்ப என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் புளிப்பு 
எல்லாமே வந்து நல்லா நிறைஞ்சு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு மேம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ கொடம்பொழி சாதம் செய்யும் முறை கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நன்கு சூடேறிய பிறகு கடுகு கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் தக்காளி சாம்பார் பொடி மஞ்சள் தூள் உப்பு இதனோடு கரைத்து வைத்த கொடம்பொழி சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும் இதோடு வேக வைத்த சாதம் சேர்த்து நெய் சேர்த்து கிளறி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சேர்த்து இறக்கவும் இதோ கொடம்பொலி சாதம் தயார்